ഐ പ്ലസിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ലേണേഴ്സ് എയർ വാട്ടർ സോയിൽ ആൻഡ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഈ ക്ലാസ് ക്ലാസിന്റെ ആദ്യവും അവസാനവും ഓരോ എൻ സി ക്യു സ്വീതം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനിടയിലായി ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷനും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ടേണിംഗ് യെല്ലോ താജ്മഹൽ താജ്മഹലിനെ മഞ്ഞ നിറത്തിലാക്കാൻ കാരണമായ കെമിക്കൽ ഏതാണ് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് ആണോ സൾഫർ ആണോ ക്ലോറിൻ ആണോ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഇവിടെ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് മാർബിളുമായി പ്രവർത്തിച്ച് വെള്ള മാർബിളിനെ മഞ്ഞയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതെന്ന് കാണാം ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം എന്താണ് പൊല്യൂഷൻ പൊല്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ആൻ അൺഡിസൈറബിൾ അഡീഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റുവൻസ് ടു വാട്ടർ ലാൻഡ് ഓർ എയർ വിച്ച് അഡ്വേഴ്സ്ലി അഫക്ട്സ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് സ്പീഷീസ് ലിവിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് വിൽ ഡിറ്റീരിയറേറ്റ് അവർ റിസോഴ്സസ് നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ ഏത് കാര്യത്തെ വേണമെങ്കിലും മലിനീകരിക്കാൻ സാധിക്കും ആവശ്യമില്ലാത്ത അൺഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റുവൻസ് ആഡ് ആവുന്നതിനെയാണ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജലത്തിലാകാം കരയിലാകാം മണ്ണിലാകാം എയർ പൊല്യൂഷൻ ആകാം നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ആകാം ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ ആകാം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയി എന്താണെന്ന് കാണാം ഒന്നാമതായി എയർ പൊല്യൂഷൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ അഡീഷൻ ഓഫ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ഇൻ ടു ദ എയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റമിൻഡൽ ടു ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആൻഡ് ദ പ്ലാനറ്റ് എസ് എ ഹോൾ The pollutants are added to the atmosphere by the following sources. Automobiles, electrical power plants, industrial processes and refineries. This is the four sources of the air. The air is added to the air. The air is added to the pollutants. We will add the air to the air. We will add the air to the air pollutants. The first source is the carbon monoxide. The carbon monoxide is the carbon monoxide. It is the carbon monoxide. സി യു അഥവാ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഫ്യൂൽ കമ്പസ്റ്റിൻ ഫ്രം എൻജിൻസ് ആൻഡ് വെഹിക്കിൾസ് പ്രധാനമായിട്ടും യന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഫ്യൂവൽ പാർഷ്യലായിട്ട് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നതെന്നും ഓർത്തിരിക്കാം അടുത്തതാണ് ലെഡ് മെറ്റൽ റിഫൈനറീസ് ആൻഡ് അതർ മെറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വേസ്റ്റ് ഇൻസിനറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ വേസ്റ്റുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുന്ന സംഭവമില്ലേ അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നും മെറ്റൽ റിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴുമൊക്കെയാണ് ലെഡ് എയറിലേക്ക് ആഡ് ആവുന്നത് അടുത്തത് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് ഫ്യൂൽ കമ്പസ്റ്റിയനിലൂടെയും വുഡ് ബേണിങ്ങിലൂടെയുമാണ് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ എയറോസോൾ സസ്പെൻഡഡ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്നും പറയും നമ്മുടെ എയറിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് എയറിൽ ഒരു എയറോസോൾ പോലെ മിക്സ് ആയി കാണപ്പെടുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രധാന സോഴ്സ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഫ്യൂൽ കമ്പസ്റ്റിയൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസസ്സസ് ഫാമിംഗ് ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെന്നും ഓർക്കാം അടുത്തതാണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഇസ് ദ കണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ഇൻ വാട്ടർ ബോഡീസ് ലൈക്ക് ലേക്സ് റിവേഴ്സ് ഓഷ്യൻസ് അക്വിഫേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ വിത്തൌട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വെരി ഓഫൺ ബൈ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു ഹാംഫുൾ ഇഫക്ട്സ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പോലെ ലേക്സ് റിവേഴ്സ് ഓഷ്യൻസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വാട്ടർ ബോഡീസ് ആണ് അക്വിഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിന്റെ സർഫസിനോട് ചേർന്നുള്ള വാട്ടറിന്റെ കളക്ഷനെയാണ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിനോട് സിമിലർ ആണ് അക്വിഫേഴ്സ് എന്നുള്ളത് സോഴ്സസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഡി കെ ദ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻസ് കോസ്റ്റൽ ഇറോഷൻ ക്ലിഫ് ഇറോഷൻ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ആൻഡ് സോയിൽ ഇറോഷൻ സോയിൽ ഇറോഷനും ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സും ഒക്കെ എന്താണെന്ന് അറിയാം അതുപോലെ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളും പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും ഒക്കെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷന് കാരണമായി തീർന്നേക്കാം അതർ സോഴ്സസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻഡസ്ട്രി അർബൻ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സോഴ്സസ് പല രീതിയിലുള്ള ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസും വാട്ടർ പൊല്യൂഷന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മേജർ വാട്ടർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ആൻഡ് ദർ സോഴ്സസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് അതിലൂടെ ഹെവി മെറ്റൽസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ബോറോൺ ആഴ്സനിക് സിങ്ക് ലെഡ് മെർക്കുറി എന്നുള്ളവ അടുത്തതാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് കൃഷിയിലൂടെ
അലിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അയോൺസും അർബൻ പൊല്യൂട്ടൻസിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണ് അടുത്തതാണ് നാച്ചുറൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് വോൾക്കാനിക് ഡസ്റ്റ് ഡെബ്രീസ് കോസ് ബൈ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഡീകമ്പോസ്റ്റ് ഓർഗാനിക് മാറ്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയിലെ പ്രതിഭാസങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പൊല്യൂട്ടൻസ് ആണ് നാച്ചുറൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നത് അടുത്തതാണ് ഫിസിക്കൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഓയിൽ ഗ്രീസ് ഡിസോൾഡ് സോളിഡ്സ് അങ്ങനെ ഫിസിക്കൽ പൊല്യൂട്ടൻസിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണ് ഇവയെന്നും നമുക്ക് ഓർക്കാം സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ എന്താണ് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ ഇസ് ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത്സ് ലാൻഡ് സർഫസ് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് നേരിട്ടോ അല്ലാതെയുള്ള എർത്തിന്റെ സർഫസിന് ഉണ്ടാകുന്ന നാശമാണ് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ എന്നും പറയാം ഹസാഡസ് കെമിക്കൽ ക്യാൻ വൈപ്പ് ഔട്ട് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ ദ സോയിൽ നമ്മൾക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് മൈക്രോബ്സ് മണ്ണിലും ഒക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല കെമിക്കൽസും ആ ബാക്ടീരിയകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നതാണ് ദി ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ലാൻഡ് ഫിൽസ് മൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ആർ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടു വെജിറ്റേഷൻ ഭൂമിയിലെ പച്ചപ്പിനെ തുടച്ചു നീക്കാൻ മൈനിങ് പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് കുഴികൾ നിറച്ച് അതിനാണ് ലാൻഡ് ഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ സോയിൽ പൊല്യൂഷന് കാരണമായിട്ട് തീരുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ കോസ് ലിവർ സ്കിൻ ഹാർട്ട് ക്യാൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡാമേജസ് നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഹെവി മെറ്റൽ പൊല്യൂഷനും ഇതുപോലെ മണ്ണ് മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്നതും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലോങ് റണ്ണിൽ മനുഷ്യർക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ക്യാൻസറും ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുവാനും കാരണമായി തീരുന്നു പ്രധാനമായ സോഴ്സസ് മുൻപ് പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ റിസോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ക്രോപ്പ് ആനിമൽ മാന്യൂർ ആൻഡ് ഫാം റെസിഡ്യൂസ് കെമിക്കൽ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഓഫ് ഓൾ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് ആഷസ് ദ റെസിഡ്യൽ മാറ്റർ ദാറ്റ് റിമൈൻസ് ആഫ്റ്റർ സോളിഡ്സ് ആർ ബേൺഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആഷസ് പല പ്രോസസ്സിലും ബേണിങ് നടക്കാറുണ്ട് മിനറൽസിന്റെ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയിലാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസിനറേഷനിലാകട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ സാധനങ്ങളെ കത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചാരം സോയിൽ പൊല്യൂഷന്റെ വലിയൊരു കാരണമാണ് അടുത്തതാണ് മൈനിങ് സോഴ്സസ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഡിബ്രീസ് പൈൽസ് ഓഫ് കോൾ റിഫ്യൂസ് ആൻഡ് ഹീപ്സ് ഓഫ് സ്ലാഗ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം മൈനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഡെബ്രീസ് പൈൽസ് ഓഫ് കോൾ റെഫ്യൂസ് സ്ലാഗ് കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം മൈനിങ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സോയിൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോഴ്സസ് ആണ് പെയിന്റ് കെമിക്കൽ മെറ്റൽസ് അലൂമിനിയം അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ളതെല്ലാം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സോയിൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് ആണ് സിവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ബയോമാസ് സ്ലഡ്ജ് ആൻഡ് സെറ്റിൽഡ് സോളിഡ്സ് സിവേജ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ അടിയാൻ സമ്മതിക്കുമ്പോൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബയോമാസ് സ്ലഡ്ജ് അതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന ബയോമാസ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മണ്ണിനെ മലിനീകരിക്കുന്നതായി ലാൻഡ് പൊല്യൂഷന് കാരണമായി തീരുന്നു ഗാർബേജ് ഓർ വേസ്റ്റ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഓർ മുനിസിപ്പൽ വേസ്റ്റ് സച്ച് എസ് ഗ്ലാസ് മെറ്റൽ ക്ലോത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് വുഡ് പേപ്പർ ആൻഡ് സോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ആശുപത്രികളിൽ നിന്നും ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ പുറന്തള്ളുന്ന വേസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നു ഡീഫോറസ്റ്റേഷനും ലാൻഡ് പൊല്യൂഷന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ദിസ് റിസൾട്ട് ഇൻ സോയിൽ ഇറോഷൻസ് ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഭൂമിയുടെ ഗുണം നഷ്ടമാകുന്നതിനും മരുഭൂവൽക്കരണത്തിനും മണ്ണൊലിപ്പിനും ഒക്കെ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ കാരണമാകുന്നു അതും ലാൻഡ് പൊല്യൂഷന് ഉദാഹരണമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കും കെമിക്കൽ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാന്റ്സ് കെമിക്കൽ വേസ്റ്റ് ഫ്രം കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ദാറ്റ് ആർ ഡിസ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഇൻ ടു ലാൻഡ് ഫിൽസ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കി മാലിന്യം അതിൽ നിറയ്ക്കുകയാണ് ഇതിനെയാണ് ലാൻഡ് ഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും നീണ്ട കാലം റേഡിയോ ആക്റ്റീവായി
ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിനെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണമായ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തടസ്സം ഉണ്ടാവുക സ്ട്രെസ്ഡ് ആവുക ആളുകൾ ഒരുപാട് നോയ്സി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ ജോലി ചെയ്താൽ തന്നെ അവർക്ക് തലവേദനയും സ്ട്രെസ്സും ഒക്കെ ആയിരിക്കും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്ക് അതുപോലെ ഉറക്കത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നതും ഒരുപാട് ഉയർന്ന ശബ്ദം നീണ്ട കാലം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കേൾവിക്ക് വരെ തകരാറുണ്ടാകുവാനും കാരണമായി തീരും പ്രധാന സോഴ്സസ് ആണ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് സോഴ്സസ് അതിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട് സോഷ്യൽ ഇവൻസ് ആരാധനാലയങ്ങൾ പാർട്ടികൾ ഡിസ്കോ സോഷ്യൽ ഗ്യാദറിങ് വിവാഹം പോലത്തെ സോഷ്യൽ ഗ്യാദറിങ്സ് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ നോയ്സ് പൊല്യൂഷന് ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രിന്റിംഗ് പ്രോസസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റ് അതുപോലെ എല്ലാ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിലുള്ള നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് അടുത്ത പ്രധാന സോഴ്സ് ഓഫ് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ എയറോപ്ലെയിൻസ് ഫ്ലൈങ് ഓവർ ഹൗസസ് ട്രെയിൻസ് ഓവർ ദി ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ട്രെയിൻസ് വെഹിക്കിൾ ഓൺ റോഡ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോയ്സ് പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഹു ഹാഡ് കോയിൻ ദ ടേം സ്മോക്ക് ആരാണ് സ്മോക്ക് എന്നുള്ള വാക്ക് കോയിൻ ചെയ്തത് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കാണ് അല്ലേ സ്മോക്കും ഫോഗും അതിൻ്റെ മലയാളം വാക്ക് ഓർത്തിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞു പോകില്ല പുക മഞ്ഞ് അതാണ് സ്മോഗിൻ്റെ ശരിയായ മലയാളം അർത്ഥം പുകയും മഞ്ഞും ഇംഗ്ലീഷിലും ആ രണ്ട് വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് സ്മോക്ക് ആൻഡ് ഫോഗ് ഇത് കമ്പൈൻഡ് ആകുമ്പോഴാണ് സ്മോഗ് ആകുന്നത് എന്താണ് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗ് എന്ന് കണ്ടെത്തി നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗിന് കാരണമാകുന്ന കെമിക്കൽ ഏതാണെന്നും കണ്ടെത്തി കമൻറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ഇവിടെ ശരിയായ ഉത്തരം ഡോക്ടർ ഹെൻറി ആന്റോണിയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രമാത്രം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ